பார்க்க போகிற ரெசிபி நொங்கு பாயாசம் இந்த சம்மர் சீசனில் கண்டிப்பாக எல்லாருமே குளிர்ச்சியாக என்னென்ன ட்ரிங்க் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்ருப்போம் இந்த சமயத்தில் நீங்கள் நொங்கு அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தியான பாயாசம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் வாங்க இப்போ இந்த நொங்கு பாயாசம் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க நொங்கு பாயாசம் பண்ணுறக்கு இந்த மாதிரி நொங்கு உங்களுக்கு நார்மலாக இந்த சம்மர் சீசனில் கிடைக்கும் இதை எடுத்துட்டு நல்லா இந்த உள்ள இருக்க இந்த ஃப்ளஷ் மட்டும் எடுத்து நம்ம இன்றைக்கி பாயாசம் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃப்ளஷ்ஷை நம்ம எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் அந்த நொங்கில் இருந்து இந்த ஃப்ளஷ்ஷெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தோல் இருந்தால் பரவாயில்ல இது ஒன்றும் பண்ணாது இது வந்து அல்சரெல்லாம் சீக்கிரமாக ரெடி ஆயிரும் நீங்கள் இல நொங்காக எடுத்துட்டீங்கன்னா அரைக்க வேண்டியதில்லை இது வந்து இந்த ஹார்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு களிக்கொட்டைன்னு சொல்லுவாங்க எந்த மாதிரி நொங்கு எடுத்துக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல இதை நீங்கள் லைட்டாக மிக்சியில் பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு குட்டி குட்டி பீஸாக கிடைக்கும் இந்த அளவுக்கு அரைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ நம்ம பாயாசம் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் பாயாசம் பண்ணுறக்கு ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க கடாய் நல்லா ஹீட் ஆனதுமே நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு முந்திரி பருப்பு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது கூட பத்து திராட்சை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க முந்திரி திராட்சை எல்லாமே நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு அடுத்ததாக ஒரு கப்பில் அரை லிட்டர் பால் சேர்த்துக்கோங்க காய்ச்சிய பாலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லை பச்சை பாலாக இருந்தாலும் ஓகே இதை நல்லா காய வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம பால் நல்லா சூடாயாச்சு இதில் நாலுலேருந்து அஞ்சு ஏலக்காய் நல்லா தட்டி வச்சு சேர்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஏலக்காய் சேர்க்கும்போது நல்ல வாசனையாகவும் நல்ல ருசியாகவும் இருக்கும் ஏலக்காய் சேர்த்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அரை லிட்டர் பாலுக்கு நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு இனிப்பு எந்த அளவுக்கு பிடிக்குமோ அந்த அளவு சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி நூறு கிராம் சர்க்கரை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது நம்ம பால்லையே பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நல்லா க்ரீமியாக உங்களுக்கு இந்த சம்மர் சீசனில் இந்த நொங்கு பாயாசம் சாப்பிடும்போது குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னுடைய ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம சர்க்கரை எல்லாமே நல்லா கரைஞ்சி பால் நல்லா கொதிச்சு வந்துட்டுருக்கு நம்ம நொங்கு நல்லா குட்டி குட்டி பீஸாக மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இதை இப்போது நம்ம பால் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம நொங்கு சேர்த்தாச்சு இதில் இப்போது வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி திராட்சை எல்லாமே சேர்த்துக்கோங்க இதை ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க நொங்கு சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம கொதிக்க வைக்க தேவையில்லை இப்போ நம்மளுடைய நொங்கு பாயாசம் ரெடி ஆயாச்சு இது ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இதை நீங்கள் சூடாகவும் பரிமாறலாம் இல்லைன்னா நல்லா ஆற வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்து அதுக்கப்புறமா சர்வ் பண்ணிங்கன்னா சில்னு சாப்பிட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் என்னுடைய இந்த ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃப